come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards.原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来，也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手。简单来说，可分为两大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下三个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化音境界。同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的，便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神
只是主要层次，我自己便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也，非也。上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎。难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这，就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严。岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界，一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器保护的炼器匠师。此枪，乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是你，没有原因之人，倒是时间少有。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪还有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦，而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只是一味相求。神王也会有求于前辈，那是自然。外面已经守着六位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道？这炉中是，是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。啊，阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈。千变万化，不对，就算骗过我的眼睛，我也可以确认
，此处就是这法阵的边界。这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵术，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物，啊、前辈。上品天神器，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦宇，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升十倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上了。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化四神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。若有缘，凡人亦可炼化；若无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江岸界、流星泪、金色圆珠，这三样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了两座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有两个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色净火呢？
，主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿，这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器，最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中，就有九颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠。乃天地孕育而生的火珠，为鸿蒙先天灵宝，但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器残血神香。但这九颗紫元火珠，被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心。也就是说，我只要将这九颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色净火之外，还有一个条件是什么？达到白色净火境界之后，你就可以开启炼火殿大门。但一旦进入，就会遇到三座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这三座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这三座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说，我先来开启这器物殿吧。主人曾说过。要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。机关就在大门之上。现在，你需要将大门拉上去。境界起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀，能撼动大门已是不易。只要你的力量提升到现在的三倍，就可以完全拉起了。灵魂化婴。富伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化婴境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关。难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂，这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了。人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡
，傀儡。在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难。很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中会的人也不多。傅伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高，只用一些普通的材料。竟然会有如此成果，那这傀儡实力如何？世事方知。好、啊，傅伯小心了。嗯。全身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过。肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是，此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一分生存的保证，别的，都需要靠我自己。啊，原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强。遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬，此树生长已逾数十亿载，无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界比红铜树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。傅伯，这些柱子是干什么的呢？一屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦宇。你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力，是无法在神界打穿空间壁垒的。可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以，这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对。那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界，流云星上发现有乳晕灵珠；幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石。凡人界第三空间，可风星上发现有黑牙泉水，紫玄仙。